Jangan beli semua lampu kemping ini. Beli satu sahaja. Adakah anda baru berjinak mau mula kemping? Tak tahu mau beli lampu kemping yang mana? Tak apa. Hari ini saya tunjukkan satu sahaja lampu yang kamu perlu belikan. Lampu ini dipanggil Lighthouse. Ia datang dengan kotak begini. Ini adalah made in China. Saya beli ini RM30 saja untuk lampu ini. Sangat berbaloi lah beli lampu ini. Okey, mari kita melihat. Yang pertamanya adalah sangat murah. RM30 ada lampu yang sangat berkualiti sudah. Yang kedua, lampu ini ada banyak function. Yang pertama, kalau kita lihat buttonnya merah di atas, tekan satu kali. Ini adalah touch light. Memang terang kan? Memang terang. Tengok. Ah. Selain dari touch light, kalau tekan satu kali touch light, tekan kedua kali dia ada lampu yang untuk lighthouse. Jadi begini di bawahnya ada magnet, bolehlah melekat di meja ataupun besi. Selain melekat di meja untuk berdiri, dia juga boleh digantung. Contohnya kita lihat, kita boleh gantung di sini. Boleh digantung lah. Sama dalam kema ataupun di luar. Apabila kita beli, dia datang dalam box macam ini. Ini adalah satu set. RM30 ini sudah termasuk semua ini sekaligus. Jadi kita lihat ada apa di dalam. Di dalam boxnya. Terus sekali dia ada base yang magnet. Kita ada lampunya dengan tempat gantung. Ini sekarang tiada magnet lah. Dia kena masukkan nanti. Dia ada cover lampu, dia ada charger uh, wire untuk USB, daripada USB ke type C dan dia ada stand. Jadi bila kita lihat nah, yang pertamanya kita sambungkan, uh, dia boleh diberdiri dengan standnya, kita skrukan ke dalam dan covernya, kita lihat sini adalah on off button, jadi on off buttonnya adalah mesti ikut yang di atas, jadi dia begini masuk. Okey, dia klip begini sajalah. Okey, boleh digantung. Tetapi kalau sudah dipasang macam ni, dia sudah boleh menjadi lantern yang standalone yang berdiri. Nanti kan? Ini simple, sangat bagus. Jadi ada pelbagai cara fungsinya boleh berdiri dan cara untuk charge nya. Cara untuk charge nya sebenarnya kita buka magnetnya saja. Di bawahnya dia ada satu tempat kita tarik dan bukakan. Okey, kita bukakan. Sini adalah Type C. Jadi bila kita pasangkan ke dalam Type C, kita boleh charge lah ke power bank ke ataupun ke tempat charging mana mana saja. Kelebihan ketiga dia ada 2,400 mAh. Kalau kita tengok macam tidak tinggi kan kapasiti baterinya baru 2,400 mAh. Kalau kita tengok power bank pun 10,000 mAh takkan lampu begini 2,400 mAh saja. Tetapi dia mencukupi disebabkan Lampu ini adalah jenis lampu LED. Lampu LED-nya sangat jimat elektrik. Maksudnya, kalau saya turn on kan, touch light, turn on kepada bahagian kedua ini, ini adalah lampu medium. Lampu medium, mungkin saya tutup lampu dulu bagi kamu tengok. Ini ada lampu medium. Lampu medium kalau saya pasangkan, dia boleh tahan sehingga hampir 10 jam, 9 jam lebih. Okay, kalau kita tengok di atas ini, Merah, button merah itu untuk on juga. Tetapi button merah kalau saya tekan lama-lama, dia akan, akan ada satu function di mana dia menjadi lebih uh, lebih malap dan juga menjadi lebih terang. Okay? Jadi sehingga kan saya dapat keterangan yang saya nakkan, saya lepas tangan dan dia akan sampai ke keterangan itulah. Ini paling terang. Ah, ini paling terang. Sekarang turun. Ini paling malap. Naik balik. Tengah, paling terang. Jadi untuk yang paling terang memang sesuai untuk waktu masak. Waktu medium saja itu sesuai untuk waktu malam sudah. Satu-satunya masa kita perlukan yang lebih terang maksimum adalah waktu masak saja. Tetapi selepas itu kalau waktu tidur, biasanya saya akan letak kepada yang paling soft lah sebab saya family camping. Jadi saya letak pada paling paling kecil. Jadi keterangan ini pada waktu malam cukuplah sehingga siang. Jadi kalau kita guna yang minimum ini, palung minimum ini boleh tahan lebih daripada 70 jam. Memang sangat lama. Jadi untuk camping 3 hari 2 malam, satu pun cukup sudah. Bayangkan malam pertama kita pakainya untuk 4 jam medium. Lepas tu kita pakai 6 jam yang malap. 
Lepas tu malam kedua, 4 jam medium dan 6 jam malap pun sudah cukup. Masih belum habis lagi baterinya. Sangat best lah. Family camping pun sangat mencukupi sebab sangat terang. Kelebihan kelima, dia juga adalah sangat kecil saiznya. Saiznya kecil, senang dibawa, senang simpan. Kalau banding dengan lampu lain, memang lampu lain lebih bulky. Saiznya sangat kecil. Bag macam kecil ini pun cukup untuk membawa sudah. Saya boleh membawa tiga lampu pada bag ini. Dimasukkan begini dan boleh dibawa. Masalah utama untuk lampu ini sebab dia memang sangat murah dan sangat bagus. Saya tidak tahan beli satu lah. Jadi first kali saya beli, saya sudah beli tiga. Selepas itu saya tambah lagi beli yang keempat. Jadi jumlahnya saya ada empat lighthouse uh, model ini. Empat lighthouse model ini. Dan saya letakkan di dalam bag saya yang kecil. Saya kasih tunjukkan ya. Bag ini kecil saja. Dan dia sudah boleh muatkan di sini enam lampu ini bersama dengan dua set kaki dan adanya dengan covernya dua lagi tambahan. Sangat mantap. Okay. Jadi satu bag kecil saya sudah cukup lampu saya beli enam. Nah, nanti saya akan tunjukkan ada perbezaan. Uh, dia ada perbezaan di antara lampu ini. Ini ada lampu yang berbeza. Ha, nanti video seterusnya kita lihatlah ini dipanggil lighthouse ini dipanggil ESLNF nampak macam sama tetapi sebenarnya sangat berbeza jadi video seterusnya kita lihat apa perbezaannya jadi saya ada dua lampu ini dan empat lampu ini semuanya sekali enam lampu saya cukup untuk family camping enam orang cukup untuk ruang makan cukup untuk tempat masak cukup untuk tempat, tempat tidur dari malam sampai pagi Tiga hari dua malam tidak masalah. Sebenarnya empat hari tiga malam pun mencukupi semua lampu ini. Tiada masalah. Okay? Jadi memang dia sangat berbaloi. Jadi kalau mau pilih bagaimana pilih lampu camping yang sangat baik. Boleh lihat video saya 10 ciri lampu camping yang penting. Uh, tetapi itu memang sangat detail. Kalau tak nak lah fikir banyak-banyak. Nak simple saja. Nak terus beri. Tak nak sudah fikir terlampau banyak. Payahlah. Nak beli satu, tak payah fikir, beli je ini. Inilah, kalau tak nak fikir banyak, beli terus ini memang cukup guna. Kalau satu orang camping, puas. Kalau nak, uh, belilah satu orang satu, murah kan RM30 ya, banding dengan lampu lain. Jadi sangat best. Cop, jangan beli dulu. Sebelum beli, wajib tahu perkara ini supaya tidak kena scam. Lampu ini ada dua model. Satu adalah 2200 ma, satu adalah 1500 ma. Yang saya beli ini adalah 2200 ma. Saya baru cek sekarang. Uh, nampaknya harga sudah naik sedikit, sudah 30 lebih ringgit. Jadi, untuk harga yang 30 ringgit lebih kurang harga 30 ringgit itu biasanya kalau kita baca dalam deskripsinya adalah 2000 200 ma. Saya nampak satu yang 15 ringgit. Yang 15 ringgit itu saya nampak sebenarnya dia adalah 1500 ma sahaja. Masih boleh dibeli cuma perlu diketahui baterinya tidak tahan lama. Jadi sebelum beli itu pastikan cek betul-betul adakah dia 1500 ataupun 2200 kalau tidak ditulis tanya seller sebelum di, sebelum membeli. Jangan kena scam. Alright. Jadi dia memang durable. Kita tengok tadi dia terjatuh dari atas meja ke lantai simen. Tidak masalah. Jangan saja terlalu kuat dihentak lah. Tetapi biasanya kalau terjatuh sedikit itu memang sangat durable. Tengok tidak pecah. Dia bukan jenis kaca tapi dia yang durable. Kualiti di atas pun bagus. Di bawah pun bagus. Okay? Jadi Bukan saja durable, dia waterproof juga sebab di sini adalah tempat satu-satu tempatnya yang di charge. Tapi bila sudah ditutup, agak water resistant. Bila ditambah dengan magnetnya, memang dia water resistant dengan tinggi. Uh, untuk tambahan, uh, satu lagi kebaikan lampu ini, dia boleh tambah accessory. Contohnya, saya mau tambah accessory hari itu, saya mau tambah macam cover ini, supaya dia nampak lebih cantik lah. Jadi, apa yang saya buat ialah, saya beli cover ini. Saya boleh masukkan. Nah, begini. 
dia bilang tadi betul kan ha, jadi dia nampak lebih cantik lah jadi lebih presentable dan saya beli juga yang tripod yang lebih cantik ini yang mana sudah tadi tu ah ini yang dibagi percuma ini yang saya beli supaya nampak lebih tactical sedikit dan saya masukkan begini nampak memang mantap cantik kan cantik kan saya juga ada beli satu yang lain sedikit dia punya cover begini yang berbiji-biji wah ini lagi lah supaya dia oops, supaya dia sama dengan yang begini macam sama desain lah sama stylenya bila kita masukkan eh, itulah dia cantik kan nah cantik ya cantik kan memang smart sudah kalau nak tambah lagi pun boleh dia ada jenis yang untuk upgrade accessory untuk tutup sama untuk glamping atau untuk camping akan tunjuk beberapa lah kalau kita lihat gambar di sini sekarang ini adalah contoh-contoh covernya membuatkannya lebih cantik ini adalah jenis yang glamping lah tengok wow best kan cantik kan wah oh. ada jenis berlainan lah ada yang cantik ada yang berwarna-warni ada yang macam lantern ada yang macam lamp oh ada yang macam kristal macam ni memang cantik semua ini khas lah dicipta di, di, dibuat untuk aksesori untuk lampu jenis ini ataupun lampu jenis Swante jadi Swante Lighthouse dan ESLNF memang boleh muat lah jenis cover ini apalagi kita ada lagi untuk tactical design untuk tactical dia lebih ganas lah kita tengok ni wah aku tengok ni memang dia ganas sikit tactical sikit dia hitam Oh, memang banyak jenis ini adalah beberapa jenis sajalah. Ada yang macam ni UFO punya, ada yang macam ni yang uh, tactical. Memang style dia. Banyak, banyak dia design tu. Memang desainnya sangat banyak, sangat banyak pilihan. Jadi untuk kamu yang kalau kamu suka, bolehlah pilih tambahan aksesori. Kalau tidak, basic lampu dia pun cukup guna sudah, memang puas hati. Okay? Alright, thank you. Kalau mau lihat video ini seterusnya apa perbezaan di antara lampu China Lighthouse ini dengan lampu China ESLNF ini? Okay, alright, thank you.